Mbi 70% e shqiptarë dhe mbi 18 vjeç depozituan para në firmat piramidale pas ndërrimit të sistemeve. Falimentimi i tyre nxiti protesta popullore. Me shpalljen e falimentit të të gjithë firmave piramidale, në skem mbeten mbi 260.000 kreditor. Mbi 210 milion dolar, shkua në drejtim të paditur. Kushishim fajtorët, e kësaj tragedie të shqiptarve. A mund të parandaloj 1997-ta, si njërja më katastrofik e vendit? A mund të kenë shpres shqiptarët për t'ju këthyër parat e mbetura? Apo procesi mund të quet i mbyllur? Në qërë këshekulli më parë, në Shqipëri do ndofë një nga njarjit më surale, tragike, kriminale dhe të pari kuperuashme në psikikën e Shqiptarve. Mashtrimi dhe vjedhje e tyre për mes gati 20 firmave piramidale të mëdha dhe të voga. Ato si ortek do të mërnim për para 1.830.000 qytetarë, mbi 70% e familjeve Shqiptare mbi 18 vjeç, ose 1.8 milion Shqiptarë, do të depozitoni në këto firma mbi 12 miliard lek. Trauma dhe kejqe që mollën gjarjet e viteve 96-97 të Shqiptarët reflektohen edhe sot të shumë syresh. Edhe pas gati 25 vitesh, ka njërës që ende shpresojnë se do ju këthejnë parate umbura në firmat piramidale. Por në që kontekst si historik, politik, ekonomiku kryuan ato firma, A kishtë e një strategi për kryimin e tyre, apo thjeshtu përdorën për kredo politike? Firmat falimentuan, apo imbyllën? Përse nuk u bën gjyshje ta për atë pronarve të firmave, në të cilat popullit të mësonte se si kishim funksionuar ato firma? Ku shkuan për atë firmave, pasi ato imbyllën? Për mes disa dokumentave ekskluzive, ne do të vërtetojmë që tragedi e vitit 97 mund të ishte parandaluar nëse do të kishtë e vullnet politik. Shqipëria nisi procesin e tranzicionit në kushtet e vendit më të izoluar në Europë. Vendi më i pashvilluar dhe më i varfër në kontinent. Shqipëria për shekoj me radhë ka qënë e pa njohur dhe pa rritshme. Duke i vën vullën këti izolimi mes viteve 25 deri në 1985 gjë diktaturës më të egër që kishtë e par njërzimin dhe njerë. Komunizmi në Shqipëri u themelua në mështetje të plotë të planifikimit qëndrorë, eliminimit të të gjithë formave të pronës private. Dhe kjo gjendje, bëri që vendit të shkëpute i ngëndikimet e jashme dhe informacioni. Si rrjedhoj, kur filloj tranzicioni në 1991, vendi ishte e pushtuar nga varfëria dhe një piesë e madhe povëllësis ishte plotësisht e panjohur me institucionet e tregut dhe termat ekonomisë lirë. Në filim, vendi u përbal me rëni të gati gjysë mësë prodhimit e brendshëm mes 1989 dhe 1992 dhe inflacioni u rritë në tre shifra. Rritje e prodhimit e brendshëm bruto gjatë viteve 93-95 ishte afro 10%, ndërsa inflacioni rratë duke qënë me një shifër. Më pas, ndodhi privatizimi bujësis, trektis me pakic dhe ndërmarjeve të vogla dhe të mesme por në sistemin bankar nuk ishin shfaqër e ndë bankat e para private. Dhe sistemi zyrtar financiar ishte i pamjeftueshëm për zhvillimin që po përjeton dhe vendi sa po dal nga këthetrat e komunizmit. Tre bankat shtetrore që dominonin tregun e depozitave nuk ishin nërmjetës të besueshëm të kursimeve dhe bankat private u shfaqër me nga dal dhe jo të interesuara për të reqen e depozitave në monedhëm vendase duke u fokusuar kryesisht në financimin e trektisë. Interesat ulta dhe sistem ju ade goat pagesash, ku ko e gjatë dhe burokratsi të mërzisnin, shto i këtyre problematikave edhe mos besimin e bërgjith shumë daj bankave që shkaktonin shqecim të si përmarsit e rinjë. Po ashtu, sistemi bankar nuk ishte produktiv nda i dhënjë së kredis. Në këtë mënyrë, populli me kursimet e tyre në këtë sistem të ri, ku emigracioni luajt i një rol të rëndësishëm për grumbullimin e parave, ju drejtua firmave piramidale. 
paradox se çfarë është e veçant në kontekstin e Shqipëris, është për masa e fenomenit, pra në Shqipëri u komplementua gati, po thua se më shumë se një, një katërta e pasuris kontare ishte e përfshirë në, në, në skemat piramidale, që do të thotë pra dhe shembja e këti tregu, sigurisht që do të prodhon të uh, një destabilitet të përmasave që ne e, për, e përjetua me luftën civilit vitit 1997. Firmat piramidale në literatur mjen si një formë investimi e palishme, në të cilën se cili pjesmarës që paguan rekruton dy pjesmarës të tjerë. Thimet që u jepen pjesmarës të tërshëm, ndodhin duke përdorur para të kontribuara nga personat që marim pjesë në vijim në këto skema. Skemat piramidale, ose si shquet nërysha me termin ponzi, lindi në pjesën informalit të tregut, ku biznesi dhe ekonomia ka nevoj për financim. Por për fatë keq, për një sër arsyesht të nërysme, Sektori financiar nuk ja mundëson dot këtë dhe detyron biznesin të drejtohet drejt tregut informal. Kjo ka ndodhur edhe në Shqipëri pas viteve 90. Shqiptarët nuk ishim suar me, me kulturën e kredimarës. Dhe që fa ndodhi? Në 20 dhe pare, pra nga vetje 91, 92, 93, pa dhe një rritje të kredimarës të biznesit nga këto institucionet financiar, ndërkoj që kishim shumë problem me këthimet mbrapsht. Shqiptarët nuk ishim suar në kulturën financiare që para e që meret, principali bashkë me interesa duke të e mbrapsh. Kështu që patëm, uh, statistika të reguar një rritit jashtë zakonshme të asaj që ne qëmë kredia keqe. Kjo cënoj edhe stabilitetin e këtyre tre institucioneve financiare të brishta. Banga Agrare falimentoi e dy të tjerat patën shumë probleme. Në vitin 1994, Bangës së kursimeve që ishte edhe funizuesja kryesore me kredi për biznesin, jo e që drejta me rekomandim të institucioneve ndërkomtare, drejtuar qeveris shqiptare të mos jepte më kredi. Shka ku ishte rritje madhe nivelli të kredive të këqia, që pëcënon të stabilitetin e kësaj banke? Burimi kryesori funizimit me finansimet të biznesit, nërkoj që biznesit rritej, ekonomi rritej me dy shifra, unë dhudhë. Që që padi një presion të jashtë zakonshëm, Komiteti Biznesit, nevoj për fondet jashtë zakonve. Automatikisht ne kaluam drejt, drejt shfrydzimit e alternativa në tregu një formal. Depozitat asokoj ishin me 2%, ndërkoj që biznesi merte kredim me 8% dhe përpiqe i të shfrydzoj kjo loj mardhënje. Nga pikpamje financiare, bënd e kuptim, sepse bizneset në atë ko kishin rritjet me nivel mesatar 25%. Êshtë e që një biznes të marrë hua nga tregu me 6% apo me 5%, ndërkoj që normë e këthimit nga biznesi, nga volumi i transakcionit që a i bënd, ta ketë 25%. Pra bënd të esens, dhe këtu kemi fillimin e, e kryimit të skema të para rentjere. Pra, ishin biznese shumë të sukseshme, si qënveve, si qërgjalica, ishin biznese që kishin aktivitet tjerë zakonshëm, në fusha nga më të ndryshme, dhe kishin diversifikuar dhe portofolin e tyre, nuk u veronin vetëm një sektor, veronin në shumë sektor të ndryshme, dhe kishin nevoj, kishin një një oreks të jashtë zakonë shumë për fonda. U konsideruar si një valvur shkarkimi që i mundësoj biznesit një farmë nërë financimin për të fituar ko. Një studimi mbi 200 nërmarejve i kryer në fund të viteve 96, zbuloj se 36% e tyre kishin përdorur tregun informal për të financuar investimet e tyre, krasuar me 38% që kishin përdorur kredim bankare. Filesat e firmave të vogla datojnë që në vitin 1992, Por vitet 93 dhe 94, vurosën zhvillimin dhe rritjen e tyre në të gjithë vendin. Për e rëtë parë në 92-shin, fillon të lindin këto elemente parë të këtyre shëqeret që grumullonin parat me fajde. Pa licens, pa në një plan biznesit të përsaktuar, por grumullonin dhe historia e një skemet të mirë fillë pilamidare, që nuk është e veçanta për Shqipërin, por shtriria për masat, dhe në krasim me vlerën e produktit të përgjishim shëqyror që kështë e Shqipëria, ishte unikal në tërë në tër rajonin dhe në tërë vëndet ku ishte ku ishin kriuar, lindur dhe zhdukur për sëri skemat piramidale, të mirë fillëta. Në të njëjtën ko, skemat piramidale ju mbi vendosën një kontekstit dhe një klime politike të jetë rënduar, ku qeverisja njësi të bëjë ma agresive dhe arritën kulmin e tyre në fund të vitit 96, në një vit zjedhor shumë të shqetsuar. Naturisht, në atë kondodhën edhe disa probleme të përplasjes madhe politike se kryetari opozitës Fatos Nano Burgos për motive politike nga qeveria e të eshme, pa dyshim, reformat që sa po kishin filluar, në fillim dhanë një rezultat nga pikpamja stabilitetit makroekonomik dhe ndonjë 
hap në transformimin e ekonomisë tonë në element e partë e ekonomisë së tregut, por lanë një pasoj shumë të rënd sociale, sepse pa punësia u shtrua në fenomen masiv, varferia u rrit me shpejtësi, të gjitha këto ishin ato rethana, ato kushte, në cilat lindi lullëzoj dhe pastaj kapituloj fenomeni pam keq i skemave piramidale. Po kush ishin ata, që për mes të ashtu quajt urave firma piramidale, mashtruan, vodhën dhe robruan shqiptarët. Referuar të dhënave të kosë, në Shqipëri operuan ato vite gati 25 shëqëri trektare dhe fondacione, por me ndohet të kënë qënë gati 20 përfshire dhe firmat e vogla lokale. Firma e parë ka qënë vefa dhe sudja. Kjo e fundit, lindur si një lotari në një fabrik pocësh. Vefa Holding ishte firma me madhe piramidale. A jo u kryua në 29 mars të vitit 1993 nga vebia Limuqa dhe u shtri në të gjithë vendin. Vefa investoj në fushat të ndryshme të ekonomisë, si hotele, karburante, dyqane dhe fabrika. Ta shti i kompania Vefa në bas 5 vite që është konsoliduar plëtsisht dhe kapituar një pjekuri me zhvillim në aktivitetet dhe të saj. Studia u kryua në 29 mars 1993 nga Maksude Kadëna, e një urë si studia dhe origjin Rome, e cila kështë e qënë një punojnë se thjeshtë në fabrikën e këpuzve a Sokoe. U firu me lojnë e së këtë dinave të shijakot me 9 milaj që një ishtë 3 milion që unis në fabrikën e këpuzve. U pas fajë si pa dashur, u firuan gjithë u futu në lojnë dhe nga komshit, nga një e së të tje që nuk i njitja. Dhe u arri të staj nga në milek, shi u bëm e pesë që një lek të djetra dhe mi është dhe për qimë të fitimit. Që si herë dhe këtë falimin të i pas taj? Kjo firmë egzistoj në gjysë me ilegalitet dhe rinë në vitin 96, kur dujavë para zjedhive, u registruat të kënjëta gjykat dhe gjyshtare, u registruan fondacionet Gjaferi dhe Populli. Loje parë më shtru e se sudes e quajtur fitoria, do të pranoj si inisiativ personale e Gjaferit. Sudja nuk ishte logari bankare. Gjallica u kryua nga tre ishe efektiv të sigurimit të shtetit, me origjin nga Kuksi. Presidente e kësaj firme ishte Shemsi e Kadria. Gjallica e kishte qendrën e saj në Vlorë. Demokracia Popullore, Gjaferi, u kryua në vitin 95 dhe filloj të shtrin dhe veprimtarin e saj në fshatrat e Lushnjës, Fjerit dhe Beratit. Zyrtarisht, ajo ishte një fondacion, por në fakt, u bëj një nga firmat më të ashtë pra piramidalit të vendit. Zive, ishte adi pashtë të bedela! i që një formojnë shtetën e parë shqiptarë. Drejtu e si saj, Rapush Gjaferi, u arestua më 22 janar 97, gjë që nëziti demonstratat e dhunshme të 24-25 janarit në Lushnje. Populli, kjo firmë u kryua në 30 mars 96 dhe u shtri në të njëjtat zona si edhe Gjaferi. Presidenti saj ishte Bashkim Driza, ish agendi sigurimit të shtetit. A i bashpunoj thelsisht me partit opozitare shqiptare, duke financuar fushata dhe gazetat e tyre. Gjatrazirave të vitit 97, a i u largohe me një helikopter Amerikan. Sot, me ndohet se e to në arrati në shtetet e bashkuarat Amerikës. I apra, nga këta drejtojshin firmat piramidale, personat të rëndomt, të parë si muar, ish sigurimsa, një rësia limunqaj, që më vonë do të akuzoj për pastrim parash, të etur për pasurit e shpejt. Këto profile, ka qkitën qytetarët shqiptarë që të paditur, duke kujtuar se por njështë një të mërë një frymë, u mashtruan dhe u vodhen. Ta blotë rënqesë se ta saj kohë, ko nga një ranë bosët e firmave piramidale lundroni në luks, dhe nga nga tjetër qytetarë të veshur kejsh, të lodhur që derë gjeshim pasekurave të zyrave e godinave të këtyre firmave, duke shpresuar se do të pasuroheshin duke par televizor, është tragikomedia më e pa precedent në Europë. Për shumë për marktu rasin e vefës, kishe të bënde me një nga mashtrusi më të dejme, cilë të nukam fituar disa gjyqeve akoma si ka marrë lekët. Por problemi ishtë tu, kompanija është shpërbëj vefa në veprintaria ekonomike e forta të armatosra. Dhe mashtrimi i mas që dominonë në atë kohë ishte që ndërkomtarët duan të andimojnë Shqipërinë, nuk mund të andimojnë tjeshtë në mirë qeverisë, sepse porime do vinë nga shqitja arve që një pjesë është ndaluar në kombe të bashkuara, por kanë kryuar të kompani dhe ata po japin lekë që këto janë lekët me cilët dhe biu do jepë të miliardat e interesave. Po t'i referohemi zgjedhjeve të majtë të vitë 1996, ato qatje në fakt fillon procesi destabilizimit Shqipërisë, 
dhe nga ana tjetër filmat piramidale nuk bën gjë tjetër vetë se i hodhon dhe më shumë benzin këti zjarri i cili mendoj që ishte në prakt në prakt shpërthimit. Deri në janar të vitit 96, të dhënat e kohës tregojnë që veprimtarie e firmave piramidale ishte vakat. Ishtë ngrumbulluar 150 milion dolar në tërsi. Nga janari deri në maj 96, u grumbulluan edhe 400 milion dolar të tjerë dhe kulmi tyre, arriti vetëm në tëtor 96, u interesat e firmave të caktuara arrinin deri në 150%. Kam parashysh një thënje shumë të madhe të një përfajsusit bankës botërore kur jemi takuar vonë në nëmë të shtatën, në mënyrë dhe qanë të shtetira na e rinjak. Sëpse shisi thërin baktit, i qoni përmish, menin parat për t'i depozituar kapitalet. Pa, pa ditur që ato para nuk do të rikëtheshin më. Realiteti vërtëtoj që gjithë këtë periud të kalimi të këtyre sistemi të gjithor, për shkak sepse u përdorën shumë nga kjevria saj kohë për të realizuar objektivit dhe programin e saj për të fituar së gjithjet. Kështë e pak konceptushme, për shumë vefa në 96-ën, kështë e një pjesë vjetor të saj, shkon ish krye ministri, ish krye tari ku vëndit, dhe marin dekorant nga vebi Ali Muqaj për pjesë vjetorin në tyre kur këptorësht ato kështë e marë fund, vind e era e qelbur e këtyre skema piramidale. Organizosht misë bota në Shqipëri, Shkonin gjithë kabinet i qeveritar, misë bota me parat e gjallisës. Fitim kërë gjalliu from Albania. A businessman and official sponsor of Miss Europe 1996. Sa ko që kompromentojnë interesat ekonomike të pjesës më të madhe të popullësis, gjithë mund duhet jemi të për të kujdesh me mënyrën se si duhet të atrajtojnë. Në prak të zgjidhjeve të vitit 1996, ish president i asokohe, Sali Berisha, do të garanton të separate shqiptarve ishin të pastra. Kur nuk më vedojnë në zjarë se stërpik të kësaj lave nuk bjenë dhe në Shqipëri, po për një gja mund të zotohen këtu para jush dhe para të ujdo, separate shqiptarve janë parat më të ndeshme dhe më të pastrat atë në Europë dhe kudo. Shka ndodhi nga fundi vitit 96 e qërqar pastaj në revoltat popullore dhe në protesta, krizën më të madhe politike, që u bashkua dhe krizës e zgjedive të 96-ës, dhe dhjem pasaj se si u menagjua kjo krizë, që pasoj është sodi më tej, dhe risa u zhvilluan zgjedive të parakoshë. Në fakt, Me njerë pas i shpalli publikisht falimentimin firma Sudja në 15 janar 97, në kulmin aktivitetet e saj, njësën protestat. Kompania Vefa, në dronë në dy muaj dhe likutoj të totalisht kreditorët e saj, dhe partnerët të onë të huaj, në pranuar të dhenë pjesë të kapitalit e vetës. Kuptoj që ato përdorën politikisht, të më dhenë, sepse në pamjet të parë, ato letësonin probleme sociale, rrisnin parazitizmin, kështu që ullin pa knajtsin në kuptimin social, dhe kjo ishte favori ose përdorin politikë, dhe dyta bënin dhe një gjithë tjetër që ata me lek një dit u gdhim apë para në gjepë, dhe disa të tjerë u gdhim me miliona, sepse u bërë shumë transakcionet të dyshimta. Kuptohet që pare e nuk a vëdhon, kur unë betë dikush janë të gdhim disa të tjerë që kam fitua. Pra ishtë edhe një mënyrë, vjedhi ose marrë e mënyrë të palishmit para së tjetë. Fiduan, fiduan, fiduan para tonë! Protestat e para që u zhvilluan për zgjidhje në krizës, ishte ajo e 16 janarit në vlorë, e cila më pas me abjen e depove të armëve, mori për masa tragjike. Më 19 janarë, zhvillohet në Tiran një protest e kreditorve të sudes. Në 24 janarë, filloj e realisht rebelimi. Protestat si filim do të nistin me premisa ekonomike. Por, më pas ato drejtuan kunder qeveris dhe kunder presidentit Sali Berisha, veçanërisht në qytetin e Vlorës dhe okthujen të rësish politike me qëllim rëzimin e pushtetit. Në 4 shkurt, do të filon dhe shpërndarje një pjeset parave të umbura. Shpërndarje tyre në sportelet e bangës komtare trektare e zotruar nga shteti, kryoj efektin e rënje së firmave të tjera, pasi njerëzit, filluan të besonin se parati kishtë e vjedhur qeveria. Në 5 shkurt 97, do të falimenton të firma Gjallica. Ndërsa në 6 shkurt 97, do të rifillonin protestat e dhunshme në vlorë. 
në 20 shkurt, në ambjentet e Universitetit Vlorës, një zgreve e urisë studentve. Rëth 50 student dy në grevurie. Kërkesat e tyre ishin dorejqa e qeveris dhe këthimi ploti parave. Kjo grev dhe të cilësoj si në zitë si kuresor i degenerimi të situatës diri në konfliktin e armatosur. Më vonë, në mbrëmje në 28 shkurtit, sulmojt godina e shikut, kombesin dhe vrarë nëndë persona, 6 oficer dhe 3 civil. Masakre e 28 shkurtit, shënon filimin e luftës civile dhjeditore dhe fundin e pajqes në vlorë për gati një vit. Me apjen e depove të armëve, do të vinin dit më të zeza për vendin dhe njerëzit e ti. Në datë 2 mars, qeveria Aleksandr Meksit jep do reqen pas dështimit për të zgjithur krizën. Njarja festohet në vlorë me Kalashnikov. Parlamenti miraton shef të operacionit për i vendosjen e rendit shefin e shik bashkim Gazideden. Me njerë, Gazidede urdron në bylljën e shkollave në mbar vendin në një afat të pacaktuar. Vendosen gjithashtu kufizime ndaj shtypit dhe ndaj furnizimit me malara konsumit të populatës. Në 3 mars, Saliberisha rizgjidhet presidenti Republikës me votat e deputet dhe të partiz demokratike. Mëtej, zëmërimi pa përmbajtu shpërthen vlorë dhe të pelen, qendrat kryesore të rebelimit. Në 4 mars, formuet në vlorë Komiteti Shpëtimit Publik të Vlorës, i njërë tjeshtë si Komiteti Shpëtimit. Ky komitet filon të veproj si struktur paralele, duke kryer de facto një gru shteti. Shqiptarët demonstruan dhe njëherë që kur bëtë fjalë për paran dhe mjetët financiarë, ata janë në gjenjët të sakrifikojnë gjithë gjë, gjë që e cila shumë kombe e kanë për kombin e tyre sakrifikojnë gjithë gjë, për moralin e tyre sakrifikojnë gjithë gjë, ndërko që në rrasë e konkretë në atë shtatat demonstruj gjithë tjetër. Nga një situatë su realiste, komike, ku njerëzit të nëronin të pasuroeshim brenda natës, si kur parat mbini në pemë, muaj në mars 97, do të shënjon të tragedin më të madhe të shqiptarve. Gati 3.000 veta të vdekur, institucionet të djegura e shkatruara, një luft civile që traumatizoj një popull të tërë, duke mos arritur edhe sot të shlyja të traum të mbetur që prej 25 vitesh. Tremi të vdekur, tremi e 500 apartamente dhe shtëpi të umbra, bakti të therura që u shitëm për të depozituar parat të firmat piramidale. 1.8 milion shqiptar të përfshirë në këtë marëzi kolektive. Mbi 1.3 miliard e euro të umbra, një bilanci idhur që në vitet e parat të tranzicionit shqiptar. Por, kushishin fajtorët dhe a mund të shmange i tragedia? Ma e fkeqi, a është se këta kishë një sistem organizimi të njëjt të gjitha, që do më kështë do pesë kompanitën dha. Kisë në kryuar drejtori thesari brënda shoqerive trektare. Si mundet një kryeministër që ka detyrimin ekzekutiv, ka sistemi fiskal, ka organet tatimore, ti qonëte në kontrol, të blokon dhe aktivitetin e së cilës, të mos maj pridisi. Nëse ka pas vullnet, apo s'ka pas vullnet për të ndaluar, të nuk du të hamënsoj, por nuk du të besoj që kishtë një strategi të mirë fil të politik bërjes për të orientuar në gritjen e piramideve apo funksionimin e tyre. Unë besoj që u bënd disa për pjekje, pasi ato u bënd sunduse, por nuk besoj se qeveria vete i kishtë e pjesë të politikës saj ekonomike. Ajo i toleroj vetëm për mbi vendosje. Presidenti asaj kohë do të pohënte se firmat piramidale kishin mardhënje me individet dhe nuk ishte përgjëjsi e shtetit. Qeveria duhet që në kohën e durë kështë e marë masat pra kur fenomeni të mos mërte për masat e një orteku. Shka do të thotë që duke ndjekur e curin e fenomenit pra para se individët të arrinë në këtë shkalle angazhimit kapitalet tyre private të shesin gjithë pasurin individuale në emër të pasurimit të shpet, kuptoj që rrug të shkurëtër dretë suksesit, rrug të shkurëtër dretë pasurimit nuk ka përbesë se rrugës me risk të përklarë është mirë pranuar nga të gjithë, 
që përgjisja saj katastrofe të pashlyesh me nga kujtesa e shqiptarve ka qenë shteti, i cili nuk i ndali firmat dhe nuk u blokoj parat dhe pasurit edhe pasirje së fondit monetar në dërkomtar. Ani e përgjisja së djetë kushe, sa i që i qeverist, sëpse ku jenë në djeni të një mashtrimi dhe nuk ve pronë një pëston kaqë për të, ma dje ka ndash t'ju stipikojnë që mungon të ligji, Për në fakt, më nëndë e ligji për t'i ligjëruar, jo më ligji për t'i mbyllur. Pra një proces i paliqëm nuk ka nevoj për ligjë. Proces i paliqëm është i paliqëm dhe ndalët. Ndryshe për e firmave të tjera, firmë sude nuk ju bëj inventarizimi edhe pësa jo shpalli falimentimin që në fakt, gjukata e a njohë në 2013. Prej saj, nuk u këthuja s'një lek të gjitha ikon. Por aso kohë, shumë dokumente u dojgjen dhe 210 milion dolar mungoni nga bilanci firmave piramidale. Pra, quëshin të umbura. Po shëqyri, ka që të këqia në makshtrimin e njërësve, sa ku filluan të razirat, u largohen dhe nga teritori Shqipëris. Kur pjësim në njërë në raportin në Tereza të asaj periude, me valizje e lëvizin parat në bagajet e avionëve. I ashtë teritorit, si mundesh të mos ushtrojët një kontrol për parat e qytetarëve shqiptarë. U grabitën dhe ata e sot janë jashtë teritorisë Shqipërisë, e edhe pëse janë dënuar me na 20 djetë e qëllirie, asë një vojtë e dënimi nuk bëjmë, asë i terpoli nuk i ka kërkuar. Të gjitha forësat u shtarake, përdorën fëqinë e tyre për të shtypur protestat. Prënarët e firmave u arrestuan. Ata u zvencuan me administrator të vërnë nga shteti, duke bërë kështu ata zotër të parave dhe pronave të firmave, pra të popullit. Shqiptarët që kishin lëmë parat në këto firma mashtruese, nuk patën asë një rolj. Para ndalimi, lidera do t'i marim në dimi për para se një fenomen, këpëse kemi një nërmari që e skemë piramidale, kjo është një problemi vogë dhe menagjohet. Por në qëfëse gjithë ekonomia funksionon si një skemë piramidale, ajo është një tragedi. Faj themelor i kryimit të një situate të tilë e kishtë e qeveria. E pozita ka reaguar, ka kërkuar dhe shpjegime, po jo që në fillimet, sepse në fillimet duhet të kuptojmë që realisht në tranzicione mund të ketë këshu adhënje me fitimet teta pa 10%. Dhe kjo ka që një praktik e parë në Shqipërisë, kër kur s'kish lek dhe me api në Shqipërisë, gjithë e pra nëjnë që ka reaguar opozita, ka reaguar fëmënëja, ka reaguar banga patrore, ka reaguar guvernatori i Shqipërisë në Shqipërisë. Po populli, a mund të bëhet me faj, për endjen e marziz në një orteku që i merte për para? Populli, nuk ishte fërë kryesisht vajtori, po ishte kryesisht i ndëshkuari. A i që e pësoj nga kjo qështi. Sepse mungesa informacionit, mungesa e transparencës, një orit zero, minimale, në fushën e skemave piramidale, e pasojave që ato sili në humbjen e depozitave të depozitusve, i bërja ta që të shtoshi të vraponin drejtë kësaj marëzije. U artuan dy dispozitat kërësorit e sistemit bankar dhe deri në tëtor që ka qenë e fundit kur së rritën rritë vanë bondën në bankën botërore dhe në fondin monetar të prerë dhe absolutit do ndërpërë si më zollë i marveshje financimi nëse ju nuk i dili për zotë sepse atjere panë realisht. Shë mund nëse? Pavarësisht fjallëve dhe justifikimeve për të larguar përgjësit nga vetja të personajeve publike që asokohë ishin aktiv në jetën politike, sociale dhe ekonomike të vendit. Ka dokumenta që vërtetojnë se shqecimi për firmat piramidale egziston dhe në mas të konsidereshme dhe ishte adresuar në qeveri. Por këto shqecime kishin rënë vesh të shurdër. Po të tuaj se i tërë materiali që unë ju kam paracitur nga para ardhë si imë është klasifikuar sekret, janë 19 shkresa pra korespondencë e firmosur nga ish guvernatori me autoritetet më të larta të vëndit. Top Story disponon dokumentet të klasifikuara si sekret që vërtetojnë shqecimin e vazhdueshëm të bangës të Shqipëris për fenomenin e fajdeve. Dokumentet që mbajnë firmën e guvernatorit asaj kohë, Kristaj Shlumniku, i cili pasi ngriti zërin për frenimin e firmave, u detyrua të lërgoj nga vendi. 
Kë dokument i Bankës së Shqipëris, mandatën 22 gusht 96. Në letër, citohet që guvernatori falenderon për përgjigjen e vetëme që ka marrë nga institucionet e ekzekutivit për të gjitha shkresat dhe dokumentet e dërguara gjatë gjithë vitit në lidhje me problematikën e fajdeve. Guvernatori thekson në këtë dokument që këtë treg ka për masa të frikshme dhe me pasoja për jetën ekonomike, financiare, sociale dhe politiket vendit. Në këtë letër, Banga e Shqipëris kërkon formalizimin e këtyre firmave. Një tjetër letër sekrete që disponon Top Story i drejtojt prokurorit të përgjithshëm, Alush Dragoshit, bi aktivitetin e palishëm të firma Silva Shpk, e cila e cilson aktivitetin e marjes të depozitave nga publiku si pranim depozitash me qëllim dërtimin e një fabriket e rërës bituminoze. Banga theksor në letërën drejtuar prokurorit të përgjithshëm se kjo është aktivitet mirë fili bankar dhe në kundështim me ligjin dhe kjo kompani nuk ka bërras një kërkes pran Bangës të Shqipëris për të pajisur me licens. Një tjetër letër e Bangës të Shqipëris që disponon Top Story dhe që mban datën 18 nëntor 96, i drejtojt Krye Ministrit Asaj Kohë, Aleksandr Meksit, për djeni Ministrit të Finansa Verit Van Bodes dhe Kryetarit të Shish, Bashkim Gazidedes. Kjo letër ka nota më të lartë të ashtjetësimi, duke dhe eksuar se të regu informali grumullimit të depozitave nga publiku të disa firmave të palicensuara nga Banga e Shqipëris është bërë agresiv kote fundit dhe si pasoj e konkurencës mes tyre, interesat janë ngritur disa fish, duke dëmtuar edhe aktivitetin e sistemit bankar dhe zbatimin e politikës monetare nga ana e Bangës e Shqipëris. Këtë letër dy dit më vonë e pason një tjetër letër konfidenciale për të rejqe vëmëndje në lidhje me tregun informal të mbledhje sëparave nga publiku. Guvernatori Lumniku i kërkon qeveris, Ministri të Financave, ati të drejtsis, Prokurori të Përgjithshëm dhe drejtuesi të shish që të mbajt një qëndrim zyrtar dhe unik ndaj tregut informal me qëllim që të sigurohet transparenca e të nziren konkluzione. A i në letër citon gjithashtu se Ministrije Drejtsis nuk je pas një mendim bi bazu e shmërin ligjore të këti aktiviteti. Një tjetër letër sekrete që ka top story është drejtuar zëvëndës Krye Ministrit Asaj Kohë, Dylber Vrionit, nga Krye Ujshish, Bashkim Gazidede. A i ngresh qëtësimin për dy firmat e mdha, Vefa dhe Gjallica, të cilat grumëllojnë para me interesat e larta dheri në 72% në vit. Gjithashtu, agentët e tyre në rethe janë ishë punojnë një sigurimi dhe ndjetë reziku se mund të shkaktojnë të razira gjatë zjedhjeve për familjes shqiptare që mund të përdoren edhe politikisht. Ka dhe letrat të tjera të gazidetes, drejtuar qeveris në lidhje me zhvillimin agresiv të firmave të mdha, veçanërisht të vefës, kothekësohet se ajo ka rritur vlerën e kompanive dhe pronave që ka blerë që në rast falimenti të arri të shlyë interesat e kreditorve. Në një tjetër letër sekreta që zëvëndës Krye Ministri Asaj Kohë, Vrioni, i dërgon këshilit të ministrave, Ministri të Drejtsis dhe Shish, tekson se së bashku me bangën e Shqipëris, ka njësër negociatat me firmat e mdha për të licensuar si bang si pas ligjit. Por nga bisedat e vazhduesh me kuptohet, citon Vrioni në letër, që drejtuesit e tyre nuk kam vizion e reale mbi menagjimin e asetave të tyre. Në 20 gusht 96, do të reagon të për mes një letre edhe Krye Ministri Asokohe, Aleksandr Meksi, i cili do të kërkon të mbylljene firmave të kryua rrishtazi si Silva dhe Populli, kurse për të tjerat do të kërkon të që të deklaronin gjithka dhe të vjeshin nën kontrol. Ka shumë i konkret që në raportin e ti, ku thot një aset, shumë fabrika e tullave në vlorë, e vlerë nga shëqeria Befa, me letra me vlerë, nuk i kalon vlerën e një milion e dyqin mi që është vlerë, eurove, është rritur si vlerë pes dheri në gjasht tërë, kur pa që kollapsi ishte fatal. Dhe depozitusit nuk gudzonin më të depozonin kapitalet e tyre dhe me një vendim të një kujtarit vetë në gjatë mëgojnë të torë, ka rritur kapitalet në 20 dhe në 30%. Në një përshu ndoj që procesi, pasi firmat falimentuan, dhe vendin e qeveriste e qeverie pajtimit komtar e më pas partia socialiste. Ka qenë një moment shumë kritik në balafacimin me bosët e skema piramidale. Ne imi takuat me kërkesën time në fakultetin e ekonomik, në prani të medias, dhe ata kishin si argument kryesor që pse ministria merë hua nga donatorët dhe nuk merë para nga ne, sepse ne kemi para më shumë. Bile njëri prej tyre, Blumbi, Më thotë, sa milion dolar keni marju nga banga votrojnë, e kishë marë shumë në pak, se ata kishë më rëmuguan nga popli, atërë e pësësimeni parat nga ne. 
Mala i mendon se ishte vështirë të shmangë i fenomeni kur mbërriti kulbin, pasi Orteko kishte mbërritur në derën e shtëpis, prandaj duaj parandalimi. Ne kemi qënë shumë të kujdeshëm që para të kreditori shqiptarë të mos përdojshim për asgjit tjetër, bile në qofse nga shpërndarja, ishte i ndivit që nuk të rrishnim parat, parat e patë tërheqra do t'i kalonin fondit të strehimit pasi në skema piramidale humbën shtëpire tyre rrët 6.000 personë. Mala i pranon dështimi në lidhje me idene riktimit të parave qytetarve, pasi bankat kanë pushtet absolut për mos dhënje informacioni. Edhe sot, kur unë jam drejtu organin tatimore, para një muaj, rrëtë 12 institucionet kushtetuse, asë qimë prej tyre, nuk më ka dhënë informacion për studimet e të gora që ata kanë bërë për krizat. Pra, a kishtë e dërdoria për gjithme të atimive një studim të gora për këto kompani që për më lidin ka shumë depozita? A kishtë në sigurime të shoqërore? Cila është korespondenca mi disë qeveris dhe presidenit të asaj kohës? Sepse unë kam gjetu një dokument, pasi Amerika është vënd që më shtetë realisht transparentës, që që në vitin 1996, ambasada Amerikane e informon dhe departamentin e shtetit për rëziku që kishtë e Shqipëria nga skema piramidale pas një takimit të tyre me misionin, të cili deklaroni se a kishtë ngritu këtë shqeci me dhe Ministrit Financat. Kërkoj një paket masash urgjente, e cila duhet ishte një paket ekonomike, financiare dhe sociale, dhe ndërtimi një kuadrit të shpet ligjor dhe një paket për mënyrin e ligujdimit të skemave piramidale, të sekuestrimit të pronave të tyre, të shëndrymit të aseteve të tyre në vlera monetare, të evidentimit të të gjithë depozitusve të vlerave të tyre dhe të mundësisht sa të që e mundur, kusht mund të shpërblehej, ose më mirë të dëmë shpërblehej për i tyre. Kjo është e që diqëmja, sepse lidhjet që kishin këta me pushtetarët e asaj bejude. Një ishë presidenti se që një vetën presidenti ta, këta letë që ka gjinjë që karotësirë dhe shofera kanë qenë në shumitë së ndërmuse, kishte bëgjanak berim që në kryetarën i kontrolit lartë shtetit, si mund të blokoj e kompanin Silva. Të merë të shpirtin në ushtërimin e kontrolit. Kam bërë në atë periud pretendonim që ka përfituar benefice nga financimet që i kanë bërë për fushata elektorale. Qeverit që erdhën më vonë në pushtet, pas të rëzimit e qeverit së partiz demokratike, punuan bi një kuadrë ligjor për firmat piramidale, duke vendosur edhe ngritjen e komisionit të administrimit të këtyre firmave. Gjithashtu, ngritjen edhe një komisionit të morë parlamentar për këtë qështje. Në periudën që unë kam administruar procesin e skema piramidale në Shqipëri, dhe kjo ka qenë periud shumë e vonë, pra korikut, të vitit 1997, si gruan gjëndje depozitash në valut në të tëra nivellet e bankëve të Shqipërisë, që ishin kryuar, për afërshis në 10 milion. Nëse me të vërtet të qeveria do kishtë angazhim qofte dhe më minimalin, për mua personalisht, që edhe në të torë, por dhe në janë në djetorë, ose në janë arë, të ndalon të aktivitetin jo thjeshtë të grumullimit, por dhe të gjëndje se kapitalive në bankë, rrëth 127 milion euro. Këto të ishin blokuar, kreditorët minimalisht do menin jo më pak se 20% pa vlerën e tjera që dhe rikuperuam ne. Në atë periud, u mendua që të pak të në të siguroj streja e nevojshme për 3.000 familje që kishin umbur shtëpit në firmat piramidale. Ne morëm një grand nga shteti grek dhe u shpëndan për të ndëtuar me këto fond dhe shpëndërtoshë rrëth 1.300 apartamente në gjashtë qytetet kërësore që ishin më të goditurat nga rënje në skema piramidale. Ne duhet të ullumtonim dhe të menim shëqëri me avokreti brënda dhe jashtë teritorit, po kërësish i ashtë, kur ne kishim të dhëna konkrete që këta kishin depozituar në bangat e nive, këtyre niveleve, kapitale. Kapitale të tyre të kalonim me vetë me firme e presidentit. Ata arritën një periudu që i grumlonin kapitale parat me thasht të qytetarve. Nuk i numeronin më. Ka që ishte berberia e ma dhe tyre. Asetet të tjera me vlerat të mdha të këtyre firmave gjendërshi në teritore jash vendit si Ungaria dhe Greqia, anije, tragete dhe hotele. Procesi është përbalur me bugjetin e shtetit asaj kohë. Në 12 pril 2012, në mbyllje të procesi të kontrolit financiar të personave juridik jo bankar që kanë marrë ua nga publiku i gjerë, u shkëri grupin bikqyrës duke e mëruar një administrator për të gjitha shëqërit hua marse dhe duke kaluar me vetë financim nga të ardhurat e mbredhjes parave nga ishë firmat piramidale. Dhe interesat bankare të kapitaleve 
që janë depozituar të kreditorve që nuk e nga të reqë shumë, që kemi shpëndar ne. Ne kemi shpëndar, po të dhëshën e gjithë shëqërit. Po ka një individ të cilët i u larguar nga teritori i Shqipëris, që kërë këshin gëllën kapitalet, këto janë në bankë. Kjo depozit, pa marësit nga mësia që është, nuk ka të të përfil një institucion bugjetor. Nuk ka fine vetë financim, kjo është e turshme. Si kur të themi sot ne që gjitha të pasuri kriminale, ti marim dhe ti përdori shqit të doj ajo agjensi shtetërore që është kryuar për administrimin e pasurve se kësurit komisurat. Dhe është paradox, do t'i bëja thirje edhe qeverisë majtë që është aktualisht dhe Ministrës e Finanse në bylle sa më shpejt këtë loj aktiviteti. Zoti Arapi që në 2005-ën ka deklaruar se kjo proces duaj përmyllur duke bërë një analiz dhe transparens të plot. Procesi pritet të përfundoj në muaj në pril 2022. Të dhenat nga zyra administratorit të regojnë se gjatë procesit administrimit që nga filimi ka patur shumë procese gjysore si të paditur padica dhe personat të tret, që nga filimi jarë ngritur mbi 500 procese gjysore në të gjitha shkallet e gjykimit, kryesisht për asetet, debitorët, kreditorët e të tjerë. Aktualisht janë të apura në të gjitha shkallet e gjykimit 71 procese gjysore. Të dhenat konfidenciale të regojnë se gjyqet jash kufive janë umbur. Gjatë administrimit janë redhur para në total për 260.000 kreditor, afro 38 miliard lek, dërsa detyrimi në total është 96 miliard lek. Për shdo kompani, ka dal me VKM koficendët e ndryshëm për kreditorët. Shpërndarje parave ka njësur që me nëzire në koeficendit për se cilën kompani, dhe vazhdojnë shpërndarje për kreditorët e mbetur, të cilët janë akoma dhe 87.727 kreditor për shumën 1 miliard lek. Kreditorët janë të pajinformuar, ose edhe nuk u intereson të marim parate mbetura, përshkak se shumë e përfituar është e pa përfilshme, krasuar me umbjen. Diri më tani, nuk ka dal një koeficient për ishpërndarje, por nga për logaritjet e diri të nishme, kjo koeficient del shumë i vogël. Përsa i përket aseteve, zyra administratorit është shumë e rezervuar dhe jo e gachme për një intervist për top story. A ju bën me dje se pjesa me madhe aseteve janë të pa konsideruashme, një pjesë tjetër janë në konflikt dhe nuk i përkasim plotësi shtetit në administrim. Kjo është zyre administrimit të shëqërive u amarse, e cila ka në organikën e saj nëndë punonjës dhe paguet me parate atyre që kanë umbur në firmat piramidale. Zyre administratorit nuk i burit top storit në dispozicion, lisën e plotë asetet e ndërvite. Edhe si kur të shiten të gjitha asetet bën me dje e kjo zyre, koeficienti i përfitimit do të pëson dhe një ndryshim të pa konsidereshëm. Aktualisht asete me vlerian, trual ish fabrikës të tullave vlorë në emër të vebi alimunqës, e cila do të dërgojt përshqitje me ankant pran Ministrisë të Financave. Aseti tjetër është trual, të kishë stacioni pompave pas kuqan tiran në pronsit e vefës. Kuj aset ka dal disajrë në ankant, por nuk është shitur. Tjetër aset është trual ish fabrikës të salcës sfjerë, po në pronsit e vefës. Bëhet fjalë vetëm për trualin, pas i objekt i është shqitur në ankantë që në vitin 2011. Edhe trual i është dërguar për shqitje, por nuk është shqitur. Ish pulëarie grize në patos të fjerit, është një aset tjetër në pronësit e kamberit. Edhe kjoj aset ka dalë në ankantë për shqitje, por nuk është shqitur. Asetet të tyre, në rrathë parë një rishim pak, sepse prandaj që në dhe piramida. Kuftohet investimi me i mathë, kanë që në i benzinat, kanë që në ca blerje të dyshim të unishte, krasuar me milionat e mara, sigurisht që ato së përfajsionin gjithë madhe. Kishtë e shumë pak asete që mund të shqitë e shumë për të këshja, por dhe ato përstaj, si qanë që të gjithë që mbete si malë pa zotë, a u abuzua, a u humbë vlerë me kohën, a u shpërdoruan, por faktës që a i proces i këthimit degeneroj, në u këthë në një që pa vlerë në 3% e 5%. Pavarësish gjyqeve të ndryshme, komisioneve etimore dhe të administrimit, qështja e fajdeve nuk ka patur as njerë transparens të plot për publikun, as edhe sot. Por, ashtë mbyllur procesi vetë vetiu, duke parë kronologi në njarjeve. Gja, gja, ishë mbyll vetë vetiu, sepse dy gjërat duhet bërë, duhet të dënojshin ata që kishin përgjësi penale, që ka nuk ndodhi, në tërsin e vetë, dhe dyta të kompesoj në një masë sa më të konsiderushme pra shtetit me dhe një përgjëjtësi, sepse qeverit ja kalojnë dhe përgjëjtësi njëra tjetërës. Pra të rashigohen përgjëjtësit, si që të rashigohen dhe përfitimet, dhe gjithë që dhe kjo nuk u krye, 
Kështu që tani pas 30 vjetës, kuptohet që të tërë i kanë qara të para. Këmbje, duar me gjak. Tragedit e cilat njerëzit nuk duan t'i kujtojnë më. Êshtë e vështirë të gërvishtë është pak plagën njerëzve që kanë jetuar në 1997, sepse lëndohen, ose edhe nervozohen, sepse është një episod surreal dhe i dhimshëm një jetës të tyre, ku umbën gjithë shka patën. Unë kam fujë 120 milion. Unë jam fujë të gjallitë atje, se më tha njëri që shko sa leka. U fujë atje pash do më 4 me 4. Lotë me dhe rami dolar lireta, edhe për 24 orë lekën, në basë për filloj kjo në të shtata, i kënë lekën për 24 orë. Ku kanë vajtu? E di ajo që ishën qeveri atërë, aji që ishën qeveri, aji e di. Një fishe, 4 dolar e shishë e sa liberi që me shokë. Edhe në të shtata në taj o hapë, për të mbuluar ato, horloqe që kanë Kërshimet e fëmive dhe të mjetë bashkë që hedhe. Hidi me data, i meri mi, hidi. Në fundë së arritën të të mjeri nga si gjë. Edhe momentet e fundit, edhe momentet e fundit, o da një 5 milion që tjatër, më të nes me të shkërje. Me ndonim që të rrisim të ardhurat, me atë 10%, 15% dhe ata, sa më shumë kaloni vitet, ata rrisim përqindjet me qëllim që edhe njërzit, Ti gënjenin, ti hidh një parat atjet gjitha ato që kishin. Filimisht nuk me nduam aqë, me nduam se qëfar mund të përfitonim. Kuri humbëm, atere me nduam që kjo që një loj. Unë djem që më mirë të mos jetonim edhe neve. Se po për i pa ekonomi ku do vej. Ti marë të njërë një gjale, kanë baruar e ti hajë këzuar, a i të nuari nga Amerika. Po e dhja unë se nuk pjellë për aja. Pjo vetë bdelja. Jo po më ponon se surri më dujarë në më dhe, se su kishe ngrinë surri me i kra. Su që se edhjit e rëvali i më nuk futa unë, nuk më honë para më. Po që të të humet në një lekë në gjepi edhe të duke të dinja e ta. Prishës vetë nuk e ndjenë. Po po të humet nga gjepi, më rëmë. Kje pasës. Kje ku në i dhëruam, po i gënë të. Presë, presë ku në gjallet babaj marë. Flora ishte ajo që pagoj një të shmim për pozitën e saj geografike. Njërës nga gjithë Shqipëria që mereshin me trafikim, kërkonin pikat më të afërta për të eksportuar krimin e tyre në Europë. Skema e tyre ishte e mënë që pasi në network, unë e atyre që menagjonin këto kompanin e gjitha në bele, u angazhua njësë që kishin profil publik pozitiv në zonat rurale dhe në qytetë. Pra ishin kryosish u shtarak, ishin ishtë drejtor kompani, nërma është më para, agranon, veteriner, pra që njësit i besonin, sepse ata ishë rritur me ta me një mardhënje besimi dhe kredibiliteti, kërë u furt para e a pasaj, ata akoma vazhdojnë besimin, po këta u bëmë pjesë një skeme për cilën pasaj. Shgënjën shumë edhe nga familjarët e tyre dhe nga mishtë e tyre. Një ishtë drejtu e si një filialit e një prej firmave piramidale, i cili nuk do të identifikohet, rëfen për top story, Dramën e umbjes se gjithë kursimeve të emigracionit. Për ertë par, a i ka depozituar para në korik të vitit 1994. Filimisht 5 milion dhe rami. Më vonë ka depozituar edhe para të tjera, duke vijuar kalvarin e transferimeve nga një firm të tjetra, si pas leverdisi interesave. Prendrit e mi i këshin futur të këto firma piramidale, i të roqë aty dhe i kam futur për sëri prap një shumë për i 8 milion dhe ramish ishte një shumë e konsiderushme. Dhe këto lek i kam përsëritur disa herë kontrata, nuk mona asë njerë për qindje, dheri në jetor të vitit 96, ku shdo gjë mori fundë. Në ato vite, unë kujtoj që herda na emigracioni, lashin fukralik të mathë tu, dhe kur kam ardhën në 94, në kam gjithë njerës me qere tjetër të gjithë thoshin që kemi lek, rrini në për lokale, në për kafene, dhe diskutoheshin vetëm për këto firma piramidale. Të gjithë kishin lek në fitorët madhe, por nuk dini që kjo do ishte varë për ta. 
A i do të depoziton të asokohet në këto firma gati 1 miliard lek dhe nuk do t'i merë të më kur më rapsht. Sa to që kisha dëgjuar që këto fenomene kështë ndodhë dhe në shtetë e tjera kështë ndodhë Greqi, a i pronari ku ishe unë atje në Greqi, i lesë më porositi që këto shuma mos i fut atje. Po mundohu që të blesh objekte që të ti vësh në punë këto lek, jo t'i fut është të firma pyramidale. Dhe unë bërat kundër, si gjithë shqiptarët e tjerë, dhe unë shkënjeva totalisht. Unë ba gjithë pasurin time që kisha në të kohë, nuk mora asë gjë nga nga gjaku im. Ne vej, shkonim në përsportelet dhe derdim lekët shumë në lekë për që kishë. Aty më baj një prokurë, qoja e noterizuar, ku kishte firmë në e noteri poshtë. Kjo ishte që ne nga bindi që këto lekë nuk unë bistin. A i mandej pasi unë bishpresat për ikëtimin e parave, së bashku me familjen e ti ju këthy e migracionit. Kur e filloj të rënditje, nuk mund t'i meri lëdo të lekët e tua, në atë periudhë që u muar vërse t'i qka po ndodhë. Nuk të roqja do të asë një loj shumë. Ka qënë periudhe më e vështirë e jetës time, e kam dirë vetën shumë keqë. Në atë periudhë që qërë që kisha blerë dhe një shtëpi, se mund t'kisha ngellë dhe në katë rrugët, me gjithë familjen t'i. Plus në thështata që ndodhë ishte një dramë o familjen dhe jemi laguri e shtetit. E marë një përqinde shumë të pokrë, një shumë të pa profilës më farë. Policia e shtetit raporton vetëm tre raste nga viti 2017 dhe Ritani, të ua dhënjes me interes të lartë. Pre tyre, dy raste në Tiran dhe një në Shkoder. Kodi penal e dënon vepër në kriimi të skemave mashtruese dhe piramidale me tre deri në 20 vjetë e qelirie, si pas pasojës të shkaktuar. Kurse ligji për bangën e Shqipëris, dhënjën e uas me interesa, i atribon vetëm sistemit bankar dhe institucioneve të mikrokreditit të licensuar nga veta jo. Në të kundërt, kjo fenomen është i jashtë lishëm dhe dënojt. Pavarësisht se policia raporton rastet të papër filshme të këti aktit të ndaluar me ligjë. Bizneset dhe ekspertët po ojnë për top story se një tregi tjil eksiston dhe interesat e ua dhënjë së parave në këta treg të palishëm në Shqipëri varjojnë nga 4 deri në 10% në muaj. Ata që interesohen të marin ua me interes qofte dhe kajsh të lartë janë persona dhe bizneset në nevoj për likuiditet. Ka e grupim tjetër pasaj që zagonisht kanë të ardhën nga burimet jashlishme dhe normalisht janë burimet jashlishme që ngjelin qitë mon jashtë sektorin financiar, pëse sepse kanë shumë vështirë penetrojnë sektorin financiar, sepse nuk të regojnë do të burimin, që për edhe nuk hapin do të një logari bankare, nuk bëjnë do të transakcione, nuk blenë do të letra me vlerë, Kështë që përrejë dhe ato parangelen gjithë po në jashtë tregut financiarë. Mi po, tashma t'i në të bindur dhe ata që merim me aktivitet kriminale din shumë mirë vlerë në kohët paras, pra e din që paraje që ngellet sirtarë nuk sielë në i të ardhë. Kështë përrejë dhe qëfar bëjnë, tentojnë të riqargullojnë në ekonomi dhe të sigurojnë benefite nga këtë riqargullojnë. Që fillojnë të japin në formë huaje. Në këtë grupim të madhë që japin para me fajde dhe interesat të larta, edhe këtu ka një nënë seksion mes dy grupesh, ataj që nuk janë të interesuar për biznesin ku do të finansojnë. Nuk duen të meren me këtë biznes, por të marin interesat e majme. Kurse grupi tjetër, janë ataj që nisen me një qëllim të caktuar, vendosi norma jashtë logikës ekonomike, duke parashikuar falimentin dhe marin garanci biznesin. Qëllimi tyre më te për se sa interesi që meren nga këllojt transakcioni hua mari hua dhani në tregu informal, në moment ju nuk paguani do të në brapë principal që së ndërejtë, të vinë në të ju marrën në biznesin, i cili teorikisht i bje shumë herë më lirë se sa po të kishë në armë një ofertë të rëtua blerë. Transakcionet që ndodhi në tregun informal nuk ka nevoj për të vërtetuar burimin e të ardhurave. Nuk ka nevoj për gjurëm në sistem. Ku a dhenja është fenomen normal, kur se dhenja e uas me interesa për më te për interesat larta dhe jashtë logikës ekonomike, bënd diferencen dhe është i ashtë lishëm. Jo në pak raste, pjesa me madhe këtyre transakcione mund të gjurmojnë në përzyrat e noterve në formën e hualdhanjës dhe huamarës fetëm si principal. Unë t'ja 100.000 euro, më keni borë 100.000 euro, po nuk shkruj kur interesi. Ndërkoj që që të garantoj pjesë në pagimin mbrapsh, pala hualdhanjës se kërkon një kapital apo kërkon një aset, një pasurit patunshme, një tok, një shpi, e që ta ketë si garanci që në rrasë se pala vërbalë nuk paguan, ta mund të ekzekutoj, dhe këtë pastaj e blokojnë këto lojë transakcionës nësë do ketë një vullnet për t'i gjurmuar, me ndoj që gjurmuan letësisht sa nga zyrat e noterëve, ashua dhe nga zyrat e hipotekave, sepse dalin të blokuar hipotekat për emër në jemër të caktuar, apo jo. Top Story bisedoj me disa noterë në kryo qytet, të cilët po uan se 20% të akteve të tyre ditore i kanë ua dhënje. 
Po kush je para ua? Dhe cili është burimi i këtyre parave në qarkullim, të cilat transmitohen në mënyrë të jashtëlishme për të krijuar përfitimet majme? Rrisë për pyramida do të ketë gjithmonë, bëni kujdes se të se mund të umbisni, jo vetëm, jo vetëm interesa që prisim, po dhe parat. E dyta që është më e vështirë, është fakti që shumë marim para nga burimi informale ose kriminale. Kur ata majnë kredi në bank, ata lëmë peng pasurin. Kur ata majnë para ku ata njëzit problematik, ata lëmë peng kokën e tyre. Nuk me ndoj që ekonomia shqiptare po kalon një fazë piramide, mund ketë kompani sporadike, të cilat për efekte të shumë arsyeve mund të orientoj si për marsin apo ortagun e vetëm apo grupin e ortagve ti drejtot pas në përmjet kamatave të rënda, por realisht në qovë se një ekonomi do të orientoj si për marrin dhe financimin e kapitalit të ti, në përmjet kontratave të hua për dorjes me kamatat të pësheta, që shpesh janë edhe të rënda për të, duhet të kenë parasysh që kjo është asgjë më shumë se sa fundi i shpejti një kompanie, një si përmarje dhe një zgjerim kapitali. Banga e Shqipëris e pranon fenomenin, por nuk e ka në programin e saj matjen e ti. Me një përgjigje me email, Banga e Shqipëris o onë për top story se sa i takon kufizimit u ave informale, apo shpesh dhe mekanizmit të fajdeve, Banga e Shqipëris e konsideron ato pjesë të një problemi më të madhë, i cili është lufta ndaj informalitetit. Banga e Shqipëris ka rolin e saj në këtë proces, por a i përfshin dhe një numër të madhë institucionesh dhe mekanizmash publike. Në këtë kontekst, e kemi dhe në kontributin tonë në përmjet në zitjes dhe zhvillimit të sistemi të pagesave, në përmjet në bështetjes së proceseve të fiskalizimit dhe kontributin tonë në parandalimin e pastrimit parave. Të dhënat më të fundit të bangës botrore, të regojnë se ekonomie informale në Shqipëri është afro 35%, pjeset të cilit është edhe tregu informali u azimit të keshit. Shteti duhet të hartoj politikat të tila që të kufizoj dhe të shmangi orientimin e si përmarjeve drejt fajdeve. Dhe ndërko, shteti për sëri duhet të mari masa të më thënë që të kontroloj financimin e bizneseve apo dhe kujtë do tjetër në përmjet kanaleve jo ligjore dhe jo korekte, do më dhe në kanaleve që ndoshtë të qojnë edhe në pasirimin e parave. Një pjesë e parave që qerkulloj në tregon informal të uadhën i sos e fajdeve, me ndojë tjenë para kriminale dhe që fute në qerkullim për të pastruar. Shqipëria ka mangësi në luftën kunder pastrimit parave dhe bën pjesë në listën ngritë më një valj, një struktur e këshillit e Europës për vlerësimin e masave kunder pastrimit parave. Kjo organizëm i kërkon qeverisë shqiptare për mirësime në disa fusha, që lidhem në ulljen e informaliteti dhe monitorimin e paras kesh në ekonomi. Si pas statistikave zyrtare në 5 vitet e fundit, në 67% të rasteve nuk djetë origjina e parave dhe në 30% të rasteve që djenë, për atë vinë nga trafikimi lëndve narkotike, që pasojt nga mashtrimi, korupcioni kryesisht pasiv dhe shpërdorimi dhe tyres. Sektori ndërtimit është a i ku parat rezultojnë të pastrojnë më letë, Kjo sektor në 5 vitet e fundit është rritur afro 9% të prodhimit të brendshëm bruto, kurse gjatë vitit të kaluar, si pasoj e krizës të shkaktuar nga tërmetin në tori 2019 dhe pandemia e Covid-19, eksa ekonomi o fut në kriz, sektori ndërtimit shënoj rritje me 1.62% dhe tregu i pasurive të palueshme u rrit me 6.7%. Një paradoks që të lëtë kuptor shërkullimin e parave i ashtë sistemit formal në këtë sektor. Drejtori e parandalimi të pastrimit të parave merë në vit afro 1.400 raportime për aktivitetet të dushinta dhe referon në polici dhe prokurori në rreth 20% dheri në 30% të tyre. Ndërsa Departamenti Amerikani Shtetit, në raportin e vitit 2020 për pastrimin e parave, në nënvizon se Shqipëria nuk ka bërë asë një përparim në këtë drejtim. Dash, rendit si shka që të mungesës së përparimit në këtë drejtim, korupcionin, institucionet e dopta, krimin e organizuar dhe parat e trafiku të drogës që ju në Shqipëri për mes remitansave. Raportit citon se vendi ka një ekonomit madhe parash dhe sektor informal, me flukse hyrse të konsideruesh me parash nga jasht, forme e remitansave dhe investimeve të ndryshme. Krimet të mdha që kryojnë të ardhura në Shqipëri përfshin trafikimin e drogës, evazionin fiskal dhe kontrabandën. Organizatat kriminale shqiptare kanë lidhje në rjetet që veprojnë Evropë dhe Amerikën e Jugut. Sot për lidhë kolateral biznesi, kam shumë individ që unë indjek, dhe më thonë, jemi në instituat për kryot prap historia skeme, për ndale, mërë më su bëni prejthi. Përqindet janë shumë të lata se banga. Banga t'i kanë një, dy përqindat, ata japin 4-6 përqind. 
Kjo nivel vazhdo në të ruar. Po këshu fillon dhe me skema përmëdale. Shteti ka institucione e timi dhe gjurumimi, të plota, ka organizma të specializuar, që mund të din dhe kush i bërë në të kryo në të peprime. Duhet i ndali dorë dhe duhet i dënoj. Kapitalet e lira nga verbëtari jotë pashtra ka në duart populatës. Fatkesisht u mendoj që kjo është një fenomen që i pashtë mangëshëm, për dhe sa kemi dhe në Londër, që Londëra ka të tregun financiarë më të zhvilluar të botës, edhe për sëri kemi aktivitet të fajdeve, u mendoj që do të kemi gjithmonë, sa ko që do të kemi njërës të varfër që nuk do të kemi të mundur të përbalo një tesën e tyre, sa ko do të kemi investitor të cilët dëshirojnë që të realizojnë një ëndër të tyre për normat lartë afitimi, por që nuk janë të mbështetur nga tregu formal financiar, pra sa ko që këto instrumente financiare nuk janë të disponushme, do të kemi dhe fenomen fajdes. Dhe fundit, sa ko pra që ne nuk kemi institucionet forta që të garantojnë funksionimin normal të gjithë segmentet e industris financiare, unë mendoj që edhe këj fenomen do tjeti pashmakshëm. A mund të minimizohet fenomeni fajdeve në Shqipëri, kuj qytetarë dhe bizneset mos bjen pre euforizmit për të patur likuiditet me risk të lartë? Sa më shumë operatorët këtë trekpa, sa më shumë pjesmarë, sa më shumë banka, sa më shumë institucionet kreditanse, sa më shumë kompani sigurimër, sa më shumë kompani faktoringu, kompani lizingu, MRA, a i që ma e madhe do jetë konkurenca për i dhoj edhe sasia e fondeve që mund të gjenerojë sektorit financiarë për nevojtë biznesit do jetë do e zarohen. Shqo që nuk ka si zivje tjetër përvejt se rritja dhe zmadhimi sektorit financiar formal, zyrtar. Që një problem ka që rënë si u adhonje me interesa maramense, në një kohë kur shqiptarët edhe pas një qerek shekulli nuk ka shlyer nga kujtesa traumën që shkaktoj humbje e parave të tyre. Dhe nëse nuk pranohet në syre shia në vendimarje, nuk ka për të zgjidhur.